，老板，你给你给我看看，这一根儿金条加这两块银元，能不能抵我彩礼钱三十万？能不能价值三十万？这样，我先上手瞅瞅，行吧？你老板，我想我长得大，我都没见过那么重的金条啊！你这激动的心，颤抖的手啊，这你给我好好的看看，俺不好说了，这块这几样子，块值几百万。我的天呀，大金条，还有俩银元，这俩银元也不是简单的东西啊，这都是张作霖的呀，张作霖的大元帅。哎呀，这戎装张作霖。这就是你婆婆给你说，呃，就是抵彩礼的传家宝，对啊，呃，说价值几百万，是的，抵你那三十万的彩礼了，啊，是嘞，呃，那当时你婆婆给你的时候，给你咋说嘞？这东西从哪来的？这东西说的是俺那个以前太爷是大地主，这一根金条加这两块银元，都是俺太爷留下来的。哦，就是你老公的太爷爷，是嘞。呃，以前是大地主，对啊，当时在民国做地主的时候留下来的传家宝，是的。哎呀，呃，跟你说值多少钱来着？呃，说了这三样值几百万，值几百万。对，你们这儿结婚了没有？现在我妈快结婚了啊、哦，还有多长时间？呃，还有二十多天，还有二十多天。那你这没结婚就好，我跟你这样说啊，嗯，呃，这样吧，我先跟你简单的说一下。好，首先这个金条这么大个儿，正常来说，像这个金条啊，我估计重量最起码得三百克以上。哇塞，那我你你先别着急，我拎在手上这现在啊，估计也就百十克，重量不对。以前的以前的那老金子，你看太爷穿上来那金子不得可值钱吗？呃，以前的金子只要是金子，它也跟现在的金子一样，都比较重。黄金的密度啊，能达到十九点三。拎在手上，就是那种一根一根的金条，拎在手上特别重，能砸手的感觉。现在没有砸手的感觉，知道啥意思吗？不知道，不知道啊。东西很大概率是假的，还有这个颜色看起来黄黄的，但是跟真正的黄金比起来，还是颜色有点浅。这个金条先放一边，再说银元，因为我这边现在主要搞的就是银元。你婆婆跟你说这两块银元能值几百万，加上金条是吧？对，我跟你这样说，就这两块银元，哪一块如果是真的，几百万都买不到。这都是张作霖的四柱样币，铸造量非常少。就像这种戎装的张作霖，去年，呃，拍卖会上出现过一枚，你知道拍了多少钱吗？不知道。两千多万。你值钱吗？这这一枚就是两千多万。但是啊，呃，你可能没见过银元。首先，银元得是银的，就这，黄不拉几的，这是黄铜啊，可能是外边以前啊镀的有银，时间长了还不知道怎么回事现在银的颜色给掉了，你看这里，头顶凸出来的部位，你看一下，嗯，能看到吧？嗯、哦，看到了，已经黄黄了。谁家的银元能能是铜做的呀？假的。明白吗？假的。再说另外一块这个其实也很少见，因为你看张作霖啊，以前是以前的大军阀，对吧？对。他一般照相啊，都留的都是穿军装的，所以这种穿中山服的这种反而很少见。这也是四柱样币，你看大元帅金剑币，也是跟这个是一样的道理，也是换房，铜的。连银子都不是。再说了，呃，刚才跟你讲这个四柱样币，四柱样币是啥意思？没有正常的流通发行，就是做了几枚样式在那放着，没有流通发行。你别说以前的大地主了，你就就大的资本家他也没有这个呀。那你听你这么一说，这还没有结婚嘞，未来的婆婆都欺骗我吗？那你欺骗不欺骗的？现在反正是这几样东西都不对，包括金条，包括银元，都是假的。我得去找俺、啊、婆婆去算账去。嗯，我得给俺男朋友，我得我得给他算账。那你问问吧，问问，因为毕竟咋说呀？呃，你说下彩礼啊，有时候送那个结婚用银元啊，经常碰到，但是那都是普通的，像比如说大头传阳，还有龙阳，都很常见
，东西来收起来。你我不是不懂吗？你你们再好好沟通沟通啊，这东西不对啊。你好，想弄点啥？我想让你鉴定个东西，鉴定个东西。嗯，对，你给看看。这我不懂盒子呀。嗯，不是不是，在东西在里面呢。啊，我就说呢。啊、嗯。我这玩银元的，你给我拿个大盒子。这银元，银元，银元。嗯，银元。哦，三块银元。嗯，对。拿着这种银元过来让我看真假，然后鉴定估价，嗯，是吧？对对对对。那一看这说明啊，这个银元肯定不是你的。那确实不是我的，你猜的真准啊！因为这已经苹果级入过盒了，还是批盒的。嗯。那你过来又问，呃，问值多少钱，看真假的。那你对说明你对银元不懂，对，这是咱朋友嘞啊，他是咋他是咋回事嘛？嗯，他是叫想借我的钱，说难听一点啊，我关系俺俩关系不赖，哦，要借你钱，借了不少，多少？二十万，二十万，嗯，对，然后借二十万呢，因为俺俩的关系在这搁着了，我我就是意思你。咋说嘞？说难听点，拿点东西抵押。我没说这话啊，俺媳妇儿不愿意。哦，你媳妇儿说得拿点东西抵押，等于说就你朋友把这三块银元放你这儿。嗯，对，算抵押了。对，然后俺媳妇儿这边的又想叫我害怕不放心。哦，所以说叫你这专业人士来估价。我明白了，明白了，明白了，意思就你们不懂这个银元的价值，想看一下。对。嗯，我主要也是出于一种安全，放心嘛。刚才这个是戊戌老龙，那确实确实不少值钱。嗯，这个是二十四年机器局的，北洋机器局的，这品相也不少值钱。我看另外一个，另外好像是一个大头啊。嗯，哇 ，A U 五零的曲笔民，这都是好东西。哎、普通的大头，嗯，一般一千多块钱一块，这不是就是普通的吗？这不是普通的啊，嗯、呃，这个是曲笔民，大头里面有一个版叫甘肃版，甘肃版里面的最大的名誉品就是曲笔民，它的数量非常少，并且是 P C G S 的评分，给了 A U 五零，这说明它的状态品相非常好，像这个值个起码。五六万没问题，就这一个最低，哎，也得值这么多。就这一个大的五六万，你没开玩笑吧？嗯，没开玩笑，没开玩笑。呃，再说一下这个，这个是戊戌老龙，嗯，戊戌老龙，嗯 ，PC 给了一个九二 AU 的底板，也非常漂亮。像这种状态的话，没个七八万估计买不到，就这一块这银元在我印象中，那小时候不是换糖吃的东西吗？呃，那你说的是普通的。嗯。呃，我这样跟你说，你看你小时候拿家里银元换糖。嗯，对、啊。我估计啊，你就从你家里一百块里面也找不出来这三块其中一个。这样的很少。对，很少。嗯、就是物以稀为贵。对对对,对。然后再说一下这个，机器局二十四年的机器局，嗯，非常彩，非常漂亮啊。嗯啊，你就是白币，呃，没有没有彩，就这种状态，也得一个四五万。然后现但是现这种又带彩，还是皮盒的，也是 AU 的底板，九二说明清洗过。就像这种状态，嗯，起码也得七八万。就这一个七八万嘛，银元。那等于说这三块银元啊，放在一起，轻轻松松过二十万。那你朋友不错。嗯，给你的抵押品绝对是超过了。主要俺媳妇不愿意，说实话。你现在就是咱有啥说啥啊。嗯。你比如说，你朋友把你那二十万拿走了，最后不还你钱。嗯。你放着这三块银元，你放几年啊？说不定，比现在价格还高。现在轻松过二十万。那那不会，他到时候真要钱给我了，东西还是他的东西。那对，那对，那对。俺俩的这个关系，说白了，你也没俺媳妇在这插一杠子。他都不给我抵押，我也会借。那是，关键是咱媳妇这女人家，你看，哎，这都没事儿，没事儿。呃，这这东西一点问题也没有。嗯，东西是好东西，来收起来，好，怪不得用盒子装上。嗯，来来来，好，中，我这回去了之后也有所交差了，东西我给他放好。嗯嗯嗯，嗯好，你好，想弄点啥？老板，你给我看这两块银元，值钱不值钱？啊，这两块银元值钱不值钱？
。这两块银元看着可以啊，你来问值多少钱？看来这银元不是你的呀。你说可以都可以吗？不可以，这东西不是我的啊！我说我都生气，啥情况？我才生一对双胞胎。哦，生个双胞胎。对呀、啊。哇，那恭喜恭喜恭喜！然后你答应的也不都是给那个啥吗？给现金是吧？哦，给钱。他腾给我这两块纸。啊，给两块银元。然后两两块纸，这两块能值几个钱呢？啊，也就你公公小孩的爷爷是吧？对呀、啊。那给的不错呀，这。两块银元还都是苹果级的，你看这个传阳是二十二年的，这个小头也有板别，这能值几个钱呢？能值几个钱？对呀、啊，你有时候这东西吧，你不能说光用金钱来衡量啊。气啊爷，我都生气啊！咋回事？他爷爷不是有那个退休金吗？嗯，每个月可能三四千。哦，三千多块。对呀、啊，你说你那不错了，那是不错啊。关键是你这个三四千，你要么给俺是吧？给俺花，要么你存进来。嗯，他都买成纸，哦，都买成银元了。对呀、啊，然后我这边又生一对双胞胎。嗯，你说你不得，你不得高兴吗？你给这给现钱，还给了两块纸，都这东西我也知道，从一块几百块钱的东西，一点也不值钱啊！你说有这样当爷的办事的没有？哦。那你看来老爷子喜欢收藏银元，是的呀，家里面收藏了不少。那肯定不少，退工资都没见那的，全部买成这了。全部买成这个了。那不这个，我收藏吧，那也都是给钱过两块钱。哎呀，嗯、呃，其实一样，他不管是把钱存，把钱存起来也好，或者是买成银元也好，这都算是一种投资吧。像这个银元呢，嗯，咋说呀？你要是短期之内，嗯，咱看不出来。呃，赚钱赔钱，但是时间长了，说实话，嗯，这收藏银元的没有赔钱的，哦，都是赚多赚少的事儿。我这个放现月账还月挣钱吗？那对呀、啊，那银元在人家家里面一般都是传家宝啊，对不对？再说了，嗯、呃，你们那儿一般爷爷给这孙子一般给多少钱呀、啊？一般都是一千两千呗。啊，一千两千的。对。一个人。一个人。这给的也可以啊，这银元也可以啊。你看这个小头，这虽然是小头啊，但是它是带板别的，左右三花，最上边是三枝花，这是带板的。普通的小头七八百块钱，哎，但是这个就比较贵了，这个最起码的三千块钱。这一块三千吗？对，这一块就三千，你卖给我，我就三千给你拿走，就这种情况。那你说这怪值钱了呀？那对呀、啊，你这包括这个传阳。传阳一般的二十三年的比较便宜，你看一下，这个是二十二年的，二十二年的传阳，它也也不便宜，也得两三千。这才两三千吗？对呀、啊，你想一下，这两块银元不比给你两千块钱强？那你那是那你这样一说，那我也错怪他爷了。那说实话，你还得好好孝顺他呢。那比给钱你给的也多嘞、呃。你想一下，老爷子他自己不舍得吃，不舍得穿的，不舍得花的。把钱都买成银元了，这银元说实话，他生不来，生不带来，死不带去的。以后啊，肯定都给你们呀。你好好孝顺他们，他这银元不都是你们的？那这这两块银元，今天是准备出手啊，还是嗯、呃、咋弄？自己再留留。我我留着吧，我听你这样一说，我还是留着吧。对对对，留着。纪念意义。对，他爷给的。哎，对对对对对，留起来有纪念意义。再说了，呃，这都是在别人家，这东西啊，都当传家宝留着呢。哦，那懂，那我可以留着吧。啊，没事没事，你误会老爷子了啊。那好，那谢谢你了。嗯、没事没事没事。你好，想弄点啥？这回我找找俺爷的宝贝了。谁不叫我发财都不中，谁不让发财都不行。对，你看看，这全是大宝贝。不过你别动手。哦，行行、啊，我自己来。行，你自己来，啊、自己来。你别给我弄弄打了。哦，啥东西啊？哇，是一个罐子。啥罐子呀、啊？哦，罐子里面有东西。这都是老房子找出来的。哦。呃，能拿出来看看吗？那肯定能啊，都卖给你了，对不对？哦，准备出手。对。嗯，看你几个有没有这个？我这是一个银锭啊，钱有没有准备好？钱有没有准备好？嗯，我的天啊，这是一个老银锭。嗯，呃，这都是铜钱吧？能打开、啊？我给你拿。行行行行行。你别给我弄，叫罐子给我弄烂了。我这个罐子还得值个几百万呢。啊，几百万？对。
一个罐子就能值几百万。就是这样，咱这个河南不是有那个啥军药还是儒药啊？那那那那不是不是不是。这一看，这就算是一个青花，青花上面你看还带点其他颜色，不好看。嗯。这多好看！这以前老工艺，烧的都是红的。你还别说，上面还是个麒麟。<笑>不过这麒麟这画工差得远，不行不行。麒麟出现必有瑞相哦，这铜哇这么多铜钱、嗯，我的天哪！不过你这铜钱看起来好像都是宋代的呀，这宋代不是一千多年了，也很值钱。黄宋铜宝，嗯，圣圣圣元宝，不行不行，啥意思？这个是啥呀？东西不对，看不清了。嗯，嗯不是东西不对，嗯、宋代的铜钱呀、啊。是所有铜钱里面最不值钱的，不值钱一个得给个几百万吗？呃、嗯，不不不不不，这这一个铜钱可能几块钱。你这东西先别着急，你这东西到底从哪来的？你爷爷给你的？不是俺爷给的啊，是俺爷爷那老房子里边找出来的啊，老房子里面找出来的。一个罐子，罐子里边上就这这个罐子、啊，对，哦，这个银锭不错、这个，对，这个罐子也相当于年代。这个罐子，嗯，罐子怎么着？最低得个几十年了吧？你也说了，金银有价，玉无价，瓷器也是没价格的。瓷器也没有价格，我不玩瓷器，我主要是玩银元。啊、嗯、这个银锭也能看一看。啊、嗯，这个银锭应该是一个三两的，拎起来应该有百十克重。这个银锭应该是清代或者是明代的，素锭，上面又没有字儿，这是嗯民间铸造的银锭。它要是官锭，上面有那个落款，比如说是哪铸造的。或者是哪个工匠铸造的？什么时间？有那个价格会高。这种素定比较便宜啊，就是没有款你的。对对对，没有落款啊，没有落款就便宜。哎，没有落款比较便宜。嗯、呃，这不要紧。嗯，哎，你卖不卖的不要紧，就不是像，只是让估价是吧？嗯，对对对。哎，这这这铜钱这不行，这铜钱是真不值钱。那也没有一个值钱的吗？呃，你可以找一找，因为这个宋代的钱币里面，你要说完全没有值钱的，那不可能。你像那个靖康，嗯，靖康的，你能找到靖康的那一个就不少值钱，哦，但是你要是这种圣宋啊，这这种啥的，这这这不行，这都不值钱，呃，你小平钱的话，你可以找那个崇宁，嗯，崇宁小平，大观泽石，还有靖康那些，那值钱，这种普通的这不行。对对对，你回去可以扒拉扒拉，啊，我仔细找找，哎，你回去仔细找找，这个我想卖给你。啊，这个想卖给我，银锭是吧？嗯，对。呃，你想要多少钱？一百万吧。多少？一百万。一百万。嗯，不行，一百万我要不了。一百多年了，我也不给你算。嗯呃、不管多少年、呃，不管多少年，嗯、呃，这这我也要不了。不是，你听我说完、啊，你这老板老是拒绝我。啊、嗯。一百多年了，我一年给你算。嗯，算一万块钱，就一百万。嗯，剩余的也算你捡漏了。一年算一百万、啊，对对对，不行不行不行、啊，来装起来吧，把这个装起来，装起来装起来。不行是吧？啊，不行不行，给不了给不了。我卖给其他人。没事没事没事，可以。你再问问，你再问问。那我回去找找。嗯嗯。你好，想弄点啥？老板，我想买一个传家宝。传家宝？对。来，我先上手看一看。哎，二爷亲自给我留的。二爷爷留下来的。哎。呃，二爷留下来的也算是传家宝了，这是罕见的东西啊，库平一两，户部的。嗯，说实话，这块银元啊，算是当时清代中央版里面，嗯，第一版的银元。像这种银元可不便宜啊，呃，当时只是试铸了一下，根本就没有流通。老板，别说了，算你识货。啊、uh, ，我可以这样告诉你，俺二爷年轻的时候就是在北京发迹的，哦，在北京发迹的，对，咋回事？是最活塞的时候啊， uh, 他在北京有一套四合院，哦，在北京有一套四合院，那看来二爷爷果然是厉害。对呀、啊，现在一套四合院一般价值都是上亿啊，地方好的话。哎，你说的非常对，只可惜啊，俺二爷在八零年代啊，嗯、uh, ，他把那个四合院。给老北京人换了一块这个银元，哦，用一套四合院换了这块银元。对，因为一辈子不会生育，哦，哎、没有子嗣。哎，回到老家啊，这是在俺家生活了很多年。哦，最后把这块银元当传家宝传给你了，传给我了。
。我的天哪！嗯，老高，你看啊，这块银元，刚才我说不简单，你知道为啥不简单吗？嗯，呃，当时清代的时候啊，中央造币厂造出来的这块银元，嗯，它跟国外的银元不一样。嗯，你看国外的阴阳，或者是坐阳，还有在阳，嗯，那些都是二十六克八。但是咱们国内呢，以前银两也算是钱币，但是银两都是按两算的呀。银锭子以前一两的小银锭，二两的小银锭，是吧？呃，当时中央造币厂做出来就是一块银币，也就是一两重，哎，三十多克。但是跟国外的银币啊，它没法没法交易。你你你说你这一块是一两，人家是二十六克多，你说咋换？换两块吗？那肯定是人家吃亏，你换一块儿，咱家吃亏，哦，国内吃亏，所以他因为是跟那个交易不不好交易，所以就没流通，最后给发行了那种跟别人的一样，库平七钱二分那样的，也就二十六克多，跟外国外的那个银元啊一模一样。我明白，就是这个比较稀有，对，比较稀有。嗯，说实话，这要是真品的话，嗯，这东西真是。不少值钱，这都是八零年代给人家换的，明白吗？啊、哦，八零年代。对，你想想，这现在已经四十年了。哎，老哥这样吧，啊，你看咱也讲那么多了啊，呃，你这块银元，你想卖多少钱？啊，最少得一千万。一千万。对。哎呀，老哥，你还不如当时跟你二爷爷说，嗯、你把那块那个那个四合院留着。那个比肯定比这个银元值钱呀、啊！现在说这话都完了，这是晚了，成走了，我没啥办法。<笑>呃，老哥，那行，我先说一下啊，因为四合院咱不知道到底能值多少钱，但是这银元啊，嗯、呃，刚才说了，真品能值那么多钱、嗯，这一块银元啊，我就上手一看，我就知道这是假的。<笑>假的，别开玩笑，你开玩笑，我心脏病马上要犯了。哎，不不不不，不是说开玩笑不开玩笑，嗯、就这边尺一眼假。嗯边尺一点变化都没有，还有这个包浆上面的包浆啊，嗯、呃，说实话特别浮，呃，整体来看啊，这就是古玩市场上我估计十块二十块的东西，那不可能,不可能啊，二爷绝对不会给俺留个假来的。呃，那你反正我是这样认为的，可能我这个眼界啊不高、哦，对不对？哎、哦呃，你可以再找高手给你看看呢。你说的非常对，你这个建议非常之好，啊，符合我的心意。我跟你说，你说假的时候，我光想给你一巴掌。哎、嗯，别别别别，咱别生气，对不对？你我我说能值一个亿，那你是不是特别开心的？一、嗯、对啊，你说你说实话，我跟你说，我不要高就高，我都要求一千万。好，行行行，对对对对对对。老哥是从哪儿过来的？咱家啊，咱家哪地方的？啊，家人哪地方？我都在这接你。哦，呃，咱这会儿来。嗯，这会儿来。我是说嘞，外地嘞，你要是提前联系了，现在不让来，因为有疫情，是不是？这不是这跟老家拿回来几年了，啊，这个东西是都是啥时候买的？不知道。哦，不是你的东西。嗯。那这东西是咋回事？是，那搁哪弄的？总得有一个弄的。回家了，回家了，俺父亲那那个不在了。哦，以前老爷子收藏了这些东西，是吧？离近点你看吉林吉林省造的，还酷平一两，阴阳玉，八卦，这东西要是真的，可不得了，可不得了。这要是真的，估计那估估得上百万，因为这是一两的，平常见到的是七千二分的，有没有发行这样的，都不好说了还。<笑>然后再看这儿，喂、哦，这大清无缘了这，大清仙山经常见，但是这个无缘嘞真没见过，这也一看只能说这是该古玩地摊儿啊，估计该古玩地摊儿、啊、弄回来的。哦，哎，这也是无缘嘞，十八年嘞，嗯，这个民国十八年孙中山像的这个帆船，确实第一版就是这样嘞，但是不是无缘嘞，是一元嘞。那也是一个四铢币，一元的四铢币现在可能得百十万吧，八十万到一百万。嗯，但是这个是假的，因为这是无缘的，这是异造。这也不是玉金的，那不是银的，这个就不用看了，跟刚才那个无缘的一样，它俩一样。这影样，我的天呀、啊，普通的影样，这这是墨西哥的，这也假的。呃，普通的影样是一元的。
，一样的呢，大概也都几百块钱，这一般不上千。这讲。但是这世界值的那个五元呢，这这能大王子哪有能大的？这是几元嘞？嗯，这不用看，这能大的这不给你看，给这边比着，给这比着，你看看，一样大。这也假的？对，假的。嗯。嗯这五元的大头，那都不说了，这五元的大头肯定也不对。这不得，喂，这个还行，这重心计嘞，重心计酷拼一两，这都这都漏黄了，你看银元带着银嘞，黄铜的颜色都露出来了，是不是？哈哈哈哈哈哈！呃，哦，这边都是小的了，这个铜板都不说了，哎，这个是原箱共和，但是这也不对。这老爷子估计以前啊，应该是经常，经常是逛个玩去，不然的话不会这些弄弄这些这些东西。这是，这是那个湖北一两，湖北一两嘞，双龙。但这也不对呀、啊，这都漏铜了，凸出来部位能摸到的地方，都已经变成黄的了，这说明它是铜的呀，铜镀银。哎，假的我就给他扔。啊，没事儿。你别看这小的，这小的也不是普通东西啊。你看这签证的，你要普通的大头一千多块钱，这签证版的要是真品的话，也是几百万。这老爷子收藏的都是国宝级的，这假的？那假的啊，这苏维埃的，五元的苏维埃，哎呀，不对不对不对，那这个这还有个大的，这还是五元的大清，这这这一兆。这个是二十一年的，二十一年的传阳三鸟带太呃带太阳，这个也少，真品的话估计带十来万。这也假的？假的。嗯。看看这个，哦，这个是普通的。这也不银，这也不普通，这是元年的。这也不是银的。那不是银的，不是银的。嗯、呃，这你民国大头啊，有民国三年的，八年的。九年嘞，给十年嘞，没有民国元年嘞。民国元年那时候还开国纪念币，孙小豆开国纪念币，哪有大头啊？不对了，这下面这是铜钱。你别看铜钱，因为啥吧？你看平常你见到了这个铜钱啊，哪有那漂亮的？都有锈了这，这铜钱也不。你还别说，老高，你这里边还真有一个真的。有这个吗？这个铜钱是真的，假青。这个是老的，这一眼一眼老。这个老的值钱不值钱？不值钱。啊，这一般十块钱。那有个球用。哎哎，对了，那应该要管留着。那有个球用。你看这小的是啥？你看这小的是啥？这小硬币，这国外的吗？啊、哦，这是台湾的，这个是台湾的小硬币。我看这一个，这是哪个地方的？这是国外的，这一。那个老鹰一般都是美国呀或者墨西哥啊那边好带个老鹰，反正是国外的硬币。这这的假的？这应该是真的，应该是真的。这这值钱不值钱？这是？嗯，不值钱。嗯、这也假？这开元哪有这样的呀？开元那这都放起来吧。那里边现在也都，呃，这个双旗也不对，双旗也不对，这都留着吧，都留着吧。啊，这全部是假的。哎，全部都是假的。哎，全部都是假的。这也都是假的这。哎，这个那倒不对。哎，从他这个产品上来看，我估计啊，老爷子之前啊，经常去古玩街，他古玩街花个十块八块的买一个，花个十块二十块的买一个，留着玩儿，你知道吧？因为那些银元大部分都是国宝级的，你就是跑到咱省里边的博物馆儿，还不一定有这么多这种珍贵的银元。嗯，留着吧，留着吧，留着玩吧。那啥，您好，想弄点啥，老哥？那这回收大头不回收了？大头银元，对，原大头，看来是不少啊，这也不多，就二十块，二、啊、十块，对，行，您看看，哇，这么多，嗯，哇，都是苹果级的，还，对对对，哦，那行，咱们先对一下数量，嗯，好，对吧？四块。七块儿，十块儿，嗯，十四块儿，四。
十七块儿，十九块，不是二十块。我专门数的清清楚楚，二十块，一块不多，一块也不少。不会啊，老哥，咱你看当着您的面数的，这东西也没离开您的视线，一直在桌子放着呢。这这这就十九块，你再想想。这你说了之后，这这二十块变成十九块了，这那能开玩笑呢？我哥，那不会不会，咱数，咱说句实话，咱就数一下，不可能丢一块呀、啊。有、哦、他又不是说小小的，咱这都能看得清楚。我兜里好像有一块啊，兜里有一块。哦、啊，我就说，啊、怪不得。不好意思、啊，没事没事，老哥，怪不得你这放兜里，这赵总啊。嗯，这个贵呀、啊<笑>，啊，这这加上这个正好二十块啊啊，这能对得上啊？那行，呃，这都要出手，呃，全卖了，现在有点急事哦，看来这老哥，这音乐弄的不不少啊，十几年前买的，十几年前买的，对，那现在肯定是赚了。别提了，那时候多少钱一块弄回来的？有五百，有五百五了，反正五六百吧，大概就五百到六百之间。哎，对对对对，别说了，老哥，妥妥的，哎、起码是翻倍。那时候物价低一点，物价低，那确实。最近说实话，行情不是太好，行情好的话，可能价格还要比这高一点呢。我这东西你看看都不错、啊，行，我都先瞅瞅，这都是苹果级的，这说实话没啥没啥大毛病了，有啥说啥的。对，嗯，这为啥要出手啊？这我看你这都好好的呀。实话实说啊，玩音乐玩这么多年，我一个都不想卖，一个都不想卖。那这是真是碰到事了。孩子谈个对象啊，这到谈婚论嫁的地步了啊。女方张口就是三十万的彩礼，三十万的彩礼。我是没办法了，没办法，我叫我的这宝贝拿出来一部分先卖。我的天呀，这三十万的彩礼太高了呀，老哥。哎，我给孩子说了啊，咱能不能不愿意了？啊，孩子非得愿意。你说这事儿，我也没招啊。那没办法，对吧？那孩子实在愿意，那说明他俩在一块儿咋说呀？有缘分，呃、有缘分。那是，十多秒不回一张。对对对对，咱做父母的只能说祝福他们。哎，对，哎，能帮的咱帮一把。这说实话，老哥，你这也是大放血呀、啊！啊，没办法，<笑>家里边还有大头嘞，这,这哦，还有小毛毛鱼。老哥果然是一个大收藏家。玩音乐的，谁家没有几十块音乐？那百十块音乐，那都是那都不是真正的玩家。那对，那对，那对。行行行行，呃，老哥，下面咱闲话不谈了，咱们谈谈价格，嗯、好不好？你说说。赵总，嗯嗯，这个品相，嗯，给你拿个两万块钱，可以吧？出出出。啊，呃，然后其他的这些大头啊，嗯，我就不看有没有分了。啊，品相我看了，基本上都算是通货美品吧。嗯，一块儿给你拿一千二。好，老板啊，行不行？算账，算账。对，行。<笑>我咱们再对一下数量。好。啊，我数一下，数一下，数一下好一点。嗯嗯嗯，好。前两天下大雨，叫俺的牛棚给冲塌了，搁里边挖出来一罐子音乐，你给看看值钱不值钱？我搁里边啊，随便拿出来几个，哎，你帮忙看。牛棚塌了，对，在房子底下挖出来了。对，我先上手瞅瞅。哎，你给我瞅仔细，看里面有没有几百万一个？几百万一枚的老哥啊，我估计不会有。哦，但是你刚才听你说你挖出来一罐子，嗯，总共有多少？总共我初步估算一下是三十多斤，三十多斤。对，具体多少个还？那得好几百块啊！那反正最少得，我感觉得有三百块以上。以上。对，至多不少。老哥，嗯，你这是发财了，因祸得福啊！因祸得福，这这话咋说嘞？你说没有几百万了、呃？不是，老哥，嗯，我就问你，嗯，你不是说牛棚塌了吗？对呀、啊。你的牛棚盖的时候花了多少钱？我牛棚那是十年前盖的，那时候花好几千，改了房。说实话，那都是数一数二的牛棚，花好几千，比那有的那家的住房都拍张。老哥，我这样跟你说啊，嗯，你就不是挖了几百块银元吗？对呀，随便拿几块银元就能盖一个像你说的像样的牛棚。呃，你听我跟你讲啊，啊，就这大头。啊，像这种大头，如果地面上没戳没伤，嗯，我们收的一块一千一，一千一，一千一。但是这个你看一下，嗯、啊，这上面有划伤，哦、啊，即便上面有伤的，嗯、我们也能收到八百，一八百。
对，然后这个是八年，我、哦、这八年就厉害了。哦，呃，这袁大头分四个年份，嗯，三年、八年、九年和十年。哦，这里面啊，就属八年的大头价格高。像这个八年，我看了壁面没啥伤、哦，并且啊，字口全部都是深打的。哦，像这一块我能给到四千。四千，对，嗯，呃，我看再看一看其他的啊，这个也是普通大头，壁面没伤，我们收一千一。哦，这个是九年，哎呀，这个九年你看，嗯，这里有铸造缺陷，哦，这里有个铸造缺陷，有个有个小破损的地方，嗯，也能收到八百。哎呀，这个一样，哟，这个是九年的金发，嗯，发丝一般，但是因为嘉禾这一面呢。左边上面第二个芒，它是闭芒，这就是九年金发。哦，九年金发的话，像这一块也能给个一千三、一千四。一千三，这价钱这出啥出那么多呀？这这这板别不一样，普通的肯定要便宜点。呃，有带板别的，它就会贵。这是小头，小头壁面上也没啥挫伤。嗯，像这个也能给个六七百块钱。哦，六七百。哎呀，这个就不行了。嗯，这个是国外的阴阳，并且上面品相也不好。哦、你看，都是搓剂、嗯，这是搓，这是搓，这不是我弄的。嗯、呃，我肯定不是你弄的。嗯、这也就是民国晚清那时候，哦、呃，钱庄打上的搓剂。哦，这个比较便宜了。啊、哦，这一块也就三百多块钱。一、嗯，国外的便宜。呃，这个也是普通的大头，一、嗯、一千一。啊、哦，这个也是九年。这九年，普通的也是一千一，这俩是阴阳，嗯嗯，反正是不少值钱，不少值钱，那不少值钱，你这是正儿八经因祸得福，因祸得福啊，这话咋说嘞？咋说？啊，你发了，发了，对，老哥，我这这样跟你说，嗯，呃，银元，反正你随便卖点，啊，你回去想盖什么样的牛棚，盖什么样的牛棚。那照你这样算的话，我那三四百块的话，我得一百万以上了吧？呃，不好说，得看具体的情况，哦、因为你拿的这些银元啊、嗯，我看都是大头、小头，还有国外的阴阳，哦、这些价值呢不是太高、哦。你可以回去看一看，嗯、你那里面有没有带龙的？龙阳因为都是晚清的，哦、一般龙阳都比大头、小头价格高。我也不看啊，就像你算那个价钱，我也盖装了牛棚哎。啊，那这盖牛棚我都不娘牛了。你可以哦，直接财务财财富自由了。对呀、啊，我都实现财富自由，我都可以退休了。那那那也是，嗯，那你你看老哥咋弄？咋弄？是不是卖点？嗯、我就先卖点，我看你说的价钱到底真的假的？啊，你的意思先把这些卖给我是吧？对对对,对,对,对,对,对,对,对,对,对行行行，我下面给你算一算。哎哎哎啊，好好好。